بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفس السلام بينكم رعاه مسلم ديتو باشيك إسلامي شمالانير آجكي ديتو دونير شمالانيتو شبابوتي مانشي أبو بشتو بشتو دش برون نولا ماي كرام أبوستيت أمار بران بريو شمالانيتو مسلية نكرام আমার বিষয় সম্পর্কে আপনারা এইমাত্র অবগত হলেন ইসলামী ব্যাতিত্ব ইনশাল্লাহ আমি আমার এই বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলহি তবাকালতু উনিদ আল্লাহ আল্লিমনা মা জাহিলনা ওয়াকিরনা মা নাসিনা সম্মানিত মুসলিয়া নাম আজকে বিশ্বে অশান্তির মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভিতরে ভাতৃত্ব চরম অভাব রয়েছে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি যে বিশ্ব আজকে একজনের সাথে আরেকজন ঝগড়া এক দেশের সাথে আরেক দেশের যুদ্ধ বিশেষভাবে আজকে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের অবস্থা করুণ হয়েছে অনুভাবে যদি আজকে তাকিয়ে দেখি আমাদের দেশের ভিতরে আমাদের দেশের ভিতরে একজনের সাথে আরেকজনের দ্বন্দ্ব আরেকজনের সাথে আরেকজনের হত্যা এভাবে এক ভাইয়ের সাথে আরেক ভাইয়ের দাঙ্গা রয়েছে এর মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারছি না অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে প্রেরণ করলেন সে এই আমি জাহিদেতের যুগে যখন মানুষ মানুষকে মেলে ফেলত যখন নিজের শিশুকে তারা কবরস্থ করত নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আগমনের পর সেই জাহিদেতের পথাকে দুর্বুত করে ইসলাম শান্তি নিয়ে আসলো অথচ আজকে চোদ্দ ছ বছর পর আজকে আমাদের বিশ্বে অশান্তি লাভ করছে একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমরা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শকে আমরা বাদ দিয়েছি আল্লাহর আদর্শকে আমরা বাদ দিয়েছি এই জন্য আমাদেরকে এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে আসুন আমরা দেখি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কী বলেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সম্পর্কে কী বলেছেন যে আমরা কিভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে আমরা বজায় রাখতে পারব কিভাবে আমাদের ভিতরে শান্তি কিভাবে আমাদের ভিতরে ঐক্য কিভাবে আমাদের ভিতরে শান্তি আসবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন 
আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরা হুজরত দশ নম্বর আয়তে বলছেন আউদুবিল্লাহ মিনা শৈতন রজিম তোমরা ভাই সাদৃশ্য যদি তোমাদের মাঝে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে তোমরা সেটাকে সংশোধন করে নিবে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোর হেমুন যদি আল্লাহকে ভয় করো তাহলে হয়তো বা তোমরা রহম পাবে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বাণী আমাদের জন্য দিক নির্দেশনা দিচ্ছে যে আমরা মুমিন হচ্ছে যে সবাই এক পরিবারভুক্ত সবাই আমরা ভাই ভাই যেমনটি নবী সাল্লাহ আলাম বলেছেন নবী সাল্লাহ আলাইসাম বলছে তোমরা কেউ মুমিন হতে পারবে না কেউ মুমিন হতে পারবে না হাত্যা ইউ হেব্বালি আখি মা ইউ হেব্বলি রাফসি যদি তুমি তোমাকে যেভাবে ভালোবাসো অনুপ যদি ভালো না বাসো তোমার ভাইকে তোমার ভাইকে যদি তোমার মতো করে না ভালোবাসা হয় তাহলে তুমি মুমিন হতে পারবে না আল্লাহ আকবর হাদিসটি ইমাম বুখারি এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি একশো একত্রিশ নম্বর হাদিস ইমাম মুসলিম তার বিশ্বগ্রন্থ চার হাজার চারশো একান্ন নং হাদিসে বর্ণনা করেছেন এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে আমরা মুমিন হতে পারব না যদি আমি আমার ভাইকে ভালো না বাসি আমি মুমিন হতে পারব না যদি নিজেক যেভাবে ভালোবাসি অপরকে না বাসি আমরা কি সত্যিকার অর্থে আমরা এমনটি করতে পারি না কি বলেন আজকে এর মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের ভিতরে হানানি আমাদের ভিতরে আমাদের ভিতরে হিংসা বিদ্বেষ আমরা একজন আর একজনকে গ্রহণ করতে পারছি নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম মুসলিম শরীফে রয়েছেন রয়েছে নবী হরি সাল্লাম বলছেন যে তোমরা জান্নাত যেতে পারবে না তোমরা জান্নাত যেতে পারবে না হাত্তা তু মিনু তোমরা যদি ইমানদার না হ ইমানদার না হলে জান্নাত যাওয়া যাবে কি বলেন অনেকে বলেন যারা খ্রিস্টান যারা বিভিন্ন আছে অনেক সেবা করেন কিন্তু তারা ইমানদার না জান্নাত যাওয়া যাবে জান্নাত যেতে হলে তোমাদের ইমান আনতে হবে ওলা তু মিনু হাত্তা তাহাবু আর তোমরা ইমানদার হতে পারবে না যে বলুন তোমরা পরস্পরকে না ভালোবাসবে কত সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সাইদুল মরসালিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তাহলে যদি আমরা ইমানদার হতে চাই আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম সেই ভালোবাসতে কিভাবে হবে সেই পদ্ধতি দিয়েছেন আওয়ালা দুল্লুকুম আলা সেইন আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না এমন জিনিস এমন খবর যে তোমরা সেই কাজটা যদি করো ইদা ফাল তুমু তাহা বাপ তুম যে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামের সেই ইঙ্গিত দিলেন সেই ভালোবাসার পদ্ধতি আমাদেরকে দিলেন সেটা হচ্ছে আফসুস সালাম বা ইরাকুম যে তোমরা পরস্পরের মাঝে সালাম বিনিময় করবে হাদিসটি ইমা মুসলিম বর্ণনা করেছেন দুইশো তিন নম্বর হাদিস সম্মানিত মুসলিয়ানে কালাম উপস্থিতি নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামের এই বাণী আজকে আমাদের জন্য দিক দিক নির্দেশনা হচ্ছে যে আমরা যদি পরস্পরকে সালাম বিনিময় করি তাহলে আমাদের ভিতরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে অথচ দেখা যাচ্ছে যে এক মুসলমান এক মুসলমানের প্রতি আমরা সালাম প্রদান করছি না যদি আমাদের ভিতরে ঝগড়া হয় আমাদের ভিতরে মরমালিন্য হয় আমরা একজনকে দেখি আরেকজনকে এড়িয়ে যাচ্ছি অথচ নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলছেন কেউ যদি তিন দিনে বেশি সালাম বিনিময় না হয় কথাবার্তা না হয় সে তার আমল কবুল হবে না এই জন্য আমাদেরকে বেশি করে সালাম প্রদান করতে হবে আর নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি সালাম দিবে আল্লাহ রব্বুল আলমি তার অন্তর থেকে তাকাব্বুর অহংকার সরে নেবে এবং তাকে দশটি দান নিকি দান করা হবে এই জন্য আমাদেরকে বেশি করে সালাম দিতে হবে আর সালাম দিতে যদি আমরা প্রদান করি তাহলে আমাদের ভিতরে মহাব্য সৃষ্টি হবে অথচ দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাড়িতে গিয়ে আমাদের পিতা মাতাকে সালাম প্রদান করি না আমরা বাড়িতে গিয়ে আমাদের স্ত্রীদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে সালাম প্রদান করি না অথচ সালাম দেওয়া আমাদের যে নৈতিক দায়িত্ব যখন বাড়িতে গিয়ে কেউ সালাম প্রদান করে তাহলে শয়তান সেই ঘর থেকে দূরে সরে যায় আর যদি সালাম না দেওয়া হয় শয়তান বলে যে আমি এখানে বাসা বাঁধলাম এই জন্য আমরা যে সবাইকে সালাম দেবো কি বলেন 
সালাম দিলে মহাপশিষ্ট হবে কে বলছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সমস্ত মুমিনকে একটি দেহের সাদৃশ্য বলেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তারাল মুমিনিরা তারাল মুমিনিরা ফি তারাহিম ও তাওয়া দিহিম ও তাওয়া তুফিহিম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে মুমিনরা পরস্পরকে এমনভাবে ভালোবাসবে এমনভাবে আন্তরিকতা গ্রহণ করবে এমনভাবে দয়া করবে ক্যামাচাল জেসাদ যেমন একটি দেহের মতন ইদাসটাকা অদবহু ইদাসটাকা অদবুন যদি তাদের দেহের কোনো ব্যথা হয় তাদা আলাহু সাইর আল জেসাদ তাহলে সমস্ত দেহে সে ব্যথা জর্জরিত হয় তা না বিশ্বাহারি ওয়াল হুম্মা যদি শরীরে যদি আমাদের শরীরে যদি ব্যথা হয় জ্বর হয় তাহলে আমাদের শরীরের সমস্ত শরীর ব্যথা হয় না অনুভাবে যে মুমিন যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় কষ্ট হয় বিশ্বের কোনো মুমিন তাহলে বুঝতে হবে যে আমার মুসলমান ভাই আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে যে আমাকে সহযোগিতা করতে হবে অথচ আমরা কি করছি এমন কি দেখা যাচ্ছে যে আজকে একই বাড়িতে আমরা বসবাস করি আপন ভাই আপন ভাই ভিতরে আজকে ঐক্য নয় আজকে মহাব্বত নাই এর কারণ হতে এর মূল কারণ হচ্ছে আজকে আমাদের ভিতরে মহাব্বত না থাকার জন্য আজকে ধনসম্পদ এবং অর্থ অর্থ এবং সম্পদ আমাদেরকে ডিভাইডেড করে দিচ্ছে দেখুন সকল কিছুর মূল উচ্চে আজকে অর্থ এবং সম্পদ এর জন্য দেখা যাচ্ছে যে ভাই ভাই দ্বন্দ্ব ভাই ভাইকে মেরে ফেলছে যে ভাই বোনকে মেরে ফেলছে বাপ ছেলেকে মেরে ফেলছে ছেলে বাপকে এর মূল কারণ হচ্ছে অর্থ এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে বলছেন ইন্নামুম ফিতনা যে তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের ছেলে সন্তান তোমাদের জন্য ফিতনা এই জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের জন্য কখনো আমাদের ধনসম্পদ আমাদের ছেলে মেয়ে জন্য আমাদেরকে আল্লাহ রাস্তার থেকে দূর সরে না নিয়ে যায় অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে সুরা মুনাফাকে বলছেন আল্লাহ বলছেন এই মান্দারগণ তোমাদেরকে যেন তোমাদের ধনসম্পদ এবং ছেলে মেয়ে যেন আমার স্মরণ থেকে তোমাদের দূরে সরে না নে যায় আর যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আজকে দেখুন আমরা ধনসম্পদ পেয়ে আমরা ছেলে সন্তান পেয়ে আমরা আল্লাহকে ভুলে গেছি এবং আল্লাহতে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার জন্য আজকে আমাদের ভিতরে মহাব্বত দূরে সরে গেছে এই জন্য আমাদেরকে মহাব্বত সৃষ্টি করতে হবে আমরা যেন দুনিয়ার কোনো স্বার্থে কারোর সাথে যেন সম্পর্ক ছিন্ন না হয় আজকে দেখুন ভাই ভাইকে হত্যা করছে একটা যারা বিশেষভাবে রাজনীতি করেন একটা দলের জন্য একটা পদের জন্য মানুষ মানুষকে মেরে ফেলছে না কি বলেন একটা পদের জন্য মানুষ মানুষকে মেরে ফেলছে অথচ একজনকে মারা হারাম কাবিরা গোনা তাই না আল্লাহ রাবুল আলমির সুরা নিসাতে বলছেন ও মাইয়াকুতুল মুমিনাম মুতআম্মিদান ফাজাজাউহু জাহান্নাম খালিদান ফিহা ওয়া গাদিবাল্লাহু আলাইহি ওয়া লাআনাহু ওয়া আদদালাহু আযাবান আযীমা ও মাইয়াকুতুল মুমিনাম মুতআম্মিদান কোন মুমিনকে যদি কেউ ইচ্ছা কি দোয়া হত্যা করে তার ঠিকানা কি ফাজাজাউহু জাহান্নাম তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম কেউ যদি কাউকে ইচ্ছা কি দোয়াবে অন্যায়ভাবে তার কোনো দোষ নেই হত্যা করে তাহলে ঠিক তার ঠিকানা কি হবে জাহান নাম দ্বিতীয় নম্বর চলিবাল্লাহ আলহি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রতি কি অভিসম্পদ দান করবেন গাজাব দান করবেন ও লানাহুল্লাহ লানত বর্ষণ করবেন তারপর আল্লাহ বলছেন ও আদালহুম আদায়মা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রতি তার জন্য বিরাট আজা ব্যবস্থা করেছেন সম্মানিত ব্যক্তি মণ্ডলী আজকে পেপার খুলে দেখুন আজকে খবর পড়ে দেখুন খবর দেখে দেখুন যে আজকে যে কতক্ষণ হচ্ছে কেন হচ্ছে অর্থের জন্য সম্পদের জন্য এই বিভিন্ন দুনিয়ার কারণে হচ্ছে অত যদি আজকে আমাদের মিডিয়াগুলো প্রচার করা হতো কেউ যদি কাকে হত্যা করে দুনিয়াতে তার ফাঁসি হবেই পরকালে তার জন্য জাহান নাম রয়েছে হয়তো বা কিছু বাঁচা গেত কিন্তু আজকে কি টিভিতে এগুলো দেখানো হয় এগুলো দেখানো হয় না কিন্তু আজকে দেখুন আপনার টিভির সিনেমাগুলো 
যেগুলো দেখে মানুষ খারাপের দিকে আবেদ হচ্ছে কিভাবে দেখবেন টিভিগুলোতে যেগুলো দেখানো হয় কিভাবে ছেলে মেয়েরা তারা অবৈধ সম্পর্ক করবে প্রেম করবে কিভাবে নেশা করবে কে কাকে মারবে সেভাবে দেখানো হচ্ছে অথচ যদি আজকে দেখানো হতো কেউ যদি কাকে হত্যা করে তার থেকে নামে জাহান নাম তাহলে কি মারত সম্মানি ব্যাত্ত মণ্ডলী যে কথা বলছিলাম যে আমাদের ইসলামী ব্যাত্ত বজায় রাখতে হবে বজায় রাখতে হলে আমাদেরকে মহাব্য সৃষ্টি করতে হবে দেখুন সাহাবারা তারা কীভাবে এক ভাইকে অপর ভাইকে ভালোবেসেছিলেন যখন মক্কা থেকে মহাজের যারা তারা চলে আসলেন নবী ইসাল্লাহ আলী ইসাল্লাম আবু বকর ওমর বড় বড় সাহাবি যখন মদিনেতা আসলেন মদিনেতা আসার পর তারা কিছু ছিল না তাদের সাথে তারা খালি হাতে মক্কা থেকে আসলো আসার সাথে সাথে যারা মদিনাতে ছিল তাদেরকে বলা হতো আনসার সাহায্যকারী তারা এগিয়ে আসলো তারা এগিয়ে আসে আজন্য এগিয়ে এসে তাদের জন্য সব কিছু করে দিল ইভেন কি যার দুটি স্ত্রী আছে সে তার স্ত্রীকে তার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল যার দুটি দোকান আছে সে একটি দোকান দিয়ে দিল যার দুটি বাড়ি আছে একটি বাড়ি দিয়ে দিল কেন মহাব্বতে দিনের মহাব্বতে অথচ আমরা কি এমন করব আমরা কি আমাদের ভাইকে এমন সহযোগিতা করব আমরা তো বরন্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করব যার দুটি বাড়ি আছে আমরা আমরা চেষ্টা করব পাশে একটা গরিব মানুষ তার বাড়ি থেকে আত্মসাৎ করব তাই না পাশে জমিন আছে একটা গরিব কৃষকের তার আমি জমিন আত্মসাৎ করে নিচ্ছি আজকে বিশেষভাবে দেখুন যারা রিয়েল ইস্টে ব্যবসা করছেন জমির ব্যবসা করছেন তারা দেখুন এক বিঘা জায়গা নিয়ে দশ বিঘা জায়গাতে বালু ফেলাচ্ছে না কি বলেন অনেক বা এমন আছেন গরিব মানুষ জায়গা দেবেন না কিন্তু তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে যদি তুমি জায়গা না দাও তাহলে তোমাকে শেষ করে দেওয়া হবে তাই না কি বলেন অথচ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হচ্ছেন ম্যান আখাদা শিবরম মিনাল আরুদি হুলমান কোন ব্যক্তি যদি এক বিগত জায়গা এক হাত জায়গা অন্যায়ভাবে ঝুলুম করে গ্রাস করে দখল করে ব্যবসা করেন যদি আপনি এখানে থাকে থাকেন আমি অনুরোধ করব এই জুলুম থেকে অন্যায় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন তা না হলে উপায় হবে না আজকে আমাদের বাংলাদেশে কিছু জুমুনগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে রিয়েল ইস্ত্রি ব্যবসার জন্য আজকে কিন্তু ওদের ভবিষ্যতে আমাদেরকে দান কিনে আনতে হবে চাল কিনে আনতে হবে আমাদের দানি জমি চলে যাচ্ছে আমাদের রিয়েল ইস্টেট যারা আছেন তারা অন্যায়ভাবে গ্রাস করছে অথচ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন কে এক হাত জায়গা এক বিগত জায়গা যদি অন্যায়ভাবে জুলুম করে গ্রাস করে কেয়ামত দিবসে সে জামিনকে সাত গুণ বৃদ্ধি করে তার গলি পাশে পেঁচানো হবে আর বলবে যে তুমি অন্যায়ভাবে তুমি জমিন গ্রাস করেছিলে জায়গা দখল খুলেছিলে আজকে তুমি শাস্তি ভোগ করো এভাবে আজকে জুলুম করা হচ্ছে এভাবে অন্যায় করা হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সম্পর্কে বললেন যে ভালোবাসতে হবে এক ভাই অপর অপর ভাইকে আপনারা জানেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কেয়ামত দিবসে সাত ব্যক্তিকে সাত শ্রেণী ব্যক্তিকে জান্নাতে আরো শ্রেণী স্থান দিবেন সবাতুন ইদুল্লাহ ফি দুল্লিহি ইল্লা দুল্লু তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেই দুই ব্যক্তি যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালোবাসে যে তারা একসাথে হয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আবার তারা পৃথক হয়ে যায় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এটা হচ্ছে ইসলামী ব্যাধিত্ব অথচ দেখুন আমরা কি আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য ভালোবাসি বন্ধ করি কি বলেন যার অর্থ আছে তাকে আমরা ভালোবাসি তাই না দেখবেন গরিব মানুষের কিন্তু বন্ধু পাওয়া যাবে না যার অর্থ আছে সম্পদ আছে আমরা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করি অথচ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালোবাসবে আল হব্বু ফিল্লা ওল ভক্ত ফিল্লা যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালো ভালোবাসবে সে হচ্ছে ইমানের সাথ গ্রহণ করবে সম্মানিত ব্যাত্ত মণ্ডলী নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও বলছেন আল মুহাদিম জবাল কাল সামি তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কুল কাল আল্লাহ আজ্লা আল মুতাহি জালি আল্লাহ রাবুল আলমিন হাদিসে কুস্তিতে বলছেন যারা আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে লহুম মানে বিরুমিন নূরিন কেয়ামত দিবসে তারা নূরের মিম্বার তাদেরকে দেওয়া হবে 
তাদেরকে দেখে নবী এবং শহীদরা তারাও হিংসা করবে ঈর্ষা করবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের এত সম্মান দান করেছেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালোবাসবে আমরা কি রাজি আছি কি বলেন আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভালোবাসতে পারবো হাত তুলে দেখেন দিকে কে কে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ভালোবাসবো যে আল্লাহ তুমি আমাদের এই হাতগুলো কবুল করো আমরা যেন তোমাকে সন্তুষ্ট করো যেন ভালোবাসে আল্লাহর আরশে অবস্থান করতে পারে আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করে দাও সম্মানিত ব্যক্তি মণ্ডলী আজকে আমরা এখানে আসছি ওয়াজ মাহাবেল শোনার জন্য শুধু তো আর শুধু শোনার জন্য না আমল করার জন্য কি বলেন আমল করার জন্য না যে আজকে যে আলোচনাগুলো হবে আমরা কি তার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব আমল করতে হবে তাই না এই জন্য কবি বলছে আমল সে জিন্দেগি বান্তি হয় জান্নাত দিয়া ওয়া জাহান নাম দি যে আমলই নির্ণয় করবে আপনি জান্নাত যাবেন না জাহান্নাম যাবে তাই না এবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে অনেক জায়গা বলেছেন যে ইমান আনতে হবে আমল করতে হবে তাই না আল্লাহ রাব্বুল আলম বলছেন ইন্দাল্লাহিনুসুলা যারা ইমান আন যারা ইমান আনন করেছে এবং সৎ আমল করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে জান্নাত দান করবেন সময় দিবে আত্মমদলি যে কথা বলছিলাম আমাদেরকে ইসলামী ব্যাধিত্ব বজায় রাখতে হলে আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে সাহায্য করতে হবে কাউকে অপমান এবং কারো আত্মসাত করা যাবে না কারো মাল আত্মসাত করা যাবে না জুলুম করা যাবে না এই সম্পর্কে নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম বলছেন আল মুসলিমু আখুল মুসলিম একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানে ভাই একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান আপন ভাইয়ের মতন সে ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি জুলুম করতে পারবে না অন্যায় করতে পারবে না তাকে অপদস্থ করতে পারবে না এবং অপমান করতে পারবে না আমরা কি তাই করছি আমরা বেশি যারা রাজনীতি করি সরকারি দল বিরোধী দলকে অপদস্থ করার জন্য আমরা কীভাবে চেষ্টা করছি না যে কোনো পার্টি হোক না কেন এটা এটা কিন্তু মনে ঠিক হবে না আপনি যদি আজকে তা জুলুম করেন অন্যায় করেন এই দুনিয়াতে শাস্তি না হলেও কেয়ামতে আপনাকে শাস্তি বহন করতে হবে নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম হচ্ছেন জুলমু জুলমাতুন নেওমাল কেয়ামা যে জুলুম অন্যায় কেয়ামতে তোমাদেরকে অন্ধকার আচ্ছন্ন করে দেবে কেয়ামতে তোমরা বাঁচতে পারবে না এই জন্য নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম বেদায় হাজারে বাসন বলছেন যে তোমাদের রক্ত প্রবাহিত করা তোমাদের মাল সম্পদ রক্ষা করা সম্মান রক্ষা করা তোমাদের জন্য আজকে আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দিলাম তোমাদের জন্য আজকে হারাম করে দিলাম কেউ যদি কারো প্রতি হত্যা করতে না পারে কেউ যদি কারো সম্পদ ধ্বংস না করতে পারে সম্মান হাই না করতে পারে এটা তোমাদের জন্য হারাম করে দেয় কেমন হারাম যেমন আজকে আরাফার ময়দানে হজের সময় কেউ কাকে মারতে পারবে না আজকে এই মাসে এই দিনে তোমাদের জন্য যেভাবে হারাম এ আমার পর্যন্ত তোমরা এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি তোমরা অস্ত্র ধারণ করতে পারবে না তাকে হত্যা করতে পারবে না তার জুলুম করতে পারবে না তারা সম্মান হানি করতে পারবে না দেখুন নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম কত সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অথচ আজকে আমরা মুসলমান হয়ে এক বাই অপর বাইক হত্যা করছি আমরা দুনিয়ার স্বার্থে দুনিয়ার লোভে আমরা ছেলে পিতাকে হত্যা করছে না কি বলেন দেখুন পেপারে দেখুন কয়েকদিন আগে দেখুন যে স্ত্রী স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলছে তাই না কেন সম্পদের জন্য অথচ নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম নিষেধ করেছেন কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন ইসলামে অথচ আজকে আমরা আল্লাহর বাণীকে রসুলের বাণীকে আমরা ভুলে গেছি আমরা দুনিয়ার সাথে আমরা সম্মান হানি করছি জুলুম করছি অন্যায় করছি অথচ আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলিম কোরআন বলছেন ইন্দাল্লাহিমু মিসকাল দাররা আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন তোমাদের প্রতি সামান্যতম সরিষার পরিমাণ সমতুল্য তোমাদের প্রতি জুলুম করে না অথচ আজকে আমরা বেশির ব্যাপার যারা রাজনীতি করি তারা দেখা যাচ্ছে যে যারা যারা ঘুরি পড়েছে যারা আপনার বিরোধী দল রয়েছে তাদের প্রতি আমরা অন্যায়ভাবে ঝুলুম অত্যাচার করছি আর বিশেষভাবে যারা প্রশাসন রয়েছেন তারা এইভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে কারণ খেয়াল রাখতে হবে আজকে আপনার ক্ষমতা আছে কালকে আপনার ক্ষমতা চলে যাবে আপনি যে অন্যায়ভাবে কারো অন্যায় ঝুলুম অত্যাচার করেন দুনিয়াতে আপনার শাস্তি তো হবেই পরকালে আপনাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে সম্মানিত ব্যক্তিমণ্ডলী 
নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে হাদিসটি আবু হুরিয়া তালা আনু বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইসলামী ব্যাধিত্ব সম্পর্কে চমৎকার দিক নির্দেশনা দিয়ে বলছেন কোন মানুষ যদি কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে কারো মুসিবত কারো কষ্ট দূরীভূত করা দেয় আল্লাহ রবুল আলমিন কিয়ামতে তার মুসিবতকে দূরীভূত করে দিবে সুবহান আল্লাহ যেদিন কোনো মুসিবত দূরীভূত করা কোনো কেউ থাকবে না এবং মেলা এনফাউ মানু ওলা বানু সেদিন আপনার ছেলে সন্তান আপনার ধনসম্পদ কোনো কাজ হবে না যদি আপনি কোনো ভাইয়ের একটি কষ্ট দূরীভূত করে দেন একটি লাঘব করে দেন কেউ খেতে পারছে না তাকে সাহায্য করলেন আপনার পার্শ্ববর্তী লোক সে খেতে পারছে না সাহায্য করুন অনুভাবে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন কোনো ব্যক্তি যদি কারো মুসিবতকে দূরীভূত করে দেয় আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কেয়ামতে তার মুসিবতকে দূরীভূত করে দেয় সুবহান আল্লাহ কোন মানুষ যদি কোন বাইর কষ্টকে লাঘব করে দেয়ামতে তার মুসিবতকে দূরীভূত করে দিবে আল্লাহ আকবার দুনিয়া কোন মানুষ যদি কোন ভাইয়ের যদি কোন দোষ যদি গোপন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেতার আল্লাহ আলী ফিদ দুনিয়া ওয়াল্লা আখরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতে তার দোষকে দূরী গোপন করে রাখবেন অথচ আজকে আমরা তো মানুষের দোষ আমরা গিয়ে বেড়াই যেটা হারাম যেটা গিবত যেটা নিষেধ অথচ আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলম বলছে তুমি যদি তোমার ভাইয়ের দোষকে গোপন করো আমি আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন কেয়ামতে তোমার দোষকে গোপন করে রাখবো এখানে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনটি কথা বলার পর তারপর বলছেন আল্লাহি আউনিল আব্দি মায়ের আব্দু আখি যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সহযোগিতা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ভাইকে সহযোগিতা করবে সুবহান আল্লাহ কি বলেন আমরা কি আমার ভাইদেরকে সহযোগিতা করব কি বলেন যদি সহযোগিতা করি লাভ হবে কাদের আমাদের হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে তুমি যদি তোমার ভাইকে সহযোগিতা করো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কথা দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে সহযোগিতা করব ইন তানসুর সুরকুম ওই সাব্বিত আত্মামকুম আল্লাহ বলছেন যদি তুমি আল্লাহকে সহযোগিতা করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে সহযোগিতা করবেন এর অর্থ কি তুমি যদি তোমার ভাইকে সহযোগিতা করো একটি লম্বা হাদিস আমি সংক্ষিপ্তে বলছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে আমাতে বলবে যে বান্দা ইয়া ইবন আদম মারিত্তু এ ইবন আদম মানুষ আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি কি আমাকে দেখতে এসেছিলে তখন বান্দা বলবেন ইয়া রব্বি কাইফা আউত আমি তোমাকে কিভাবে আমি দেখতে আসব তুমি তো রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলম বলবেন কেন তোমার বাড়ির পাশে একটা অসুস্থ লোক ছিল তুমি তাকে দেখতে যাওনি তুমি তাকে যদি দেখতে গেতে তাহলে তুমি আমাকে পেতে তারপর আল্লাহ রব্বুল আলম বলবেন হে না আদম আমি ক্ষুধার্থ ছিলাম তুমি তো আমাকে খাওয়া দাওনি সে বলবে বান্দা বলবে যে আল্লাহ তুমি তো রব্বুল আলমিন তোমাকে আমরা কিভাবে খাওয়া দেব তখন আল্লাহ বলবেন কেন তোমার পাশে এক লোক এসেছিল তোমার কাছে খাওয়া চেয়েছিল তুমি তাকে তাকে খাওয়া দাওনি তুমি যদি তাকে খাওয়া দিতে তাহলে তুমি সেখানে আমাকে পেতে তারপর আল্লাহ রব্বুল আলম বলবেন আমি তোমার কাছে খা পানিও চেয়েছিলাম তুমি আমাকে পানি দাওনি সেই ইবন আদম বলবে আল্লাহ তুমি তো রব্বুল আলমিন তোমাকে আমি কিভাবে পানি দেব বলবে কেন অমুক সময় অমুক জায়গায় তোমার এক ভাই তোমার কাছে পানি চাওয়ার জন্য আসছিল তুমি ক্ষুধার্ত ছিল তুমি তাকে ধাও নিল তুমি তাকে দিলে আমাকে পেতি আল্লাহ হক সময় তো ব্যাত্ম মন্ডলী যে কথা বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের ব্যাধিত্ব বোধের অভাব যদি ব্যাধি বোধ হতো তাহলে আমাদের হিংসা বৃদ্ধি চলে যেত আমাদের দেশে এত অরাজকতা হতো না এর মূল কারণ হচ্ছে যে আমরা একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারছি না আসুন আমরা আজকে এই মাহাফিল থেকে ওয়াদা করছি যে আমরা নিজে ভালো হব অপর বাইকে সহযোগিতা করব আজকে যদি আমরা এই স্লোগান দিয়ে এই আমরা যদি এই মন নিয়ে যেতে পারি তাহলে দেখবেন আমরা শান্তিতে বসবাস করব আজকে দুঃখের বিষয় আজকে নিজের পরিবারের ভিতরে ব্যাত্রী বোধ নাই আজকে দেখা যাচ্ছে সম্পদের জন্য এক বাই অপরকে মেরে ফেলছে এর কারণ হচ্ছে সম্পদের জন্য এই জন্য আমরা আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করব যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যেন আমাদেরকে রহম করেন আমরা যেন ইসলামী ব্যাত্ব বোধ বজায় রাখতে পারি এই জন্য নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছেন ইরহামু মানফিল আর যে তোমরা 
যারা পৃথিবীতে বসবাস করে তাদের প্রতি রহাম করো এর হামুকুম মানফিসামা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন সময় তিবি আত্মীমণ্ডলী আপনারা গতকাল থেকে আজ আজকেও অনেক আলোচনে আলোচকের আলোচনা সম্বল করেছেন আমি আপনাদের কাছে বিরোধী অনুরোধ করব যে দেশ বরণ ওলামায় কালাম এখানে আসছেন আপনাদের কাছে নিশ্চিত গ্রহণ দিচ্ছেন আপনারা সে নিশ্চিতগুলো আপনাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদের এই আমল কবুল করুন আর বিশেষভাবে এই অনুষ্ঠানে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমি মুজাফফর বাই এবং শেখ আব্দুল রাজাক সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের কেহ কাল এবং পরকালে তাদেরকে যেজাই দান করুন আর বিশেষভাবে তারা যে প্রতিষ্ঠান করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন জন্য এই বাংলাদেশের মধ্যে একটা অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আল্লাহ রাবুল আলম কবুল করেন এই আশা করে এবং আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি